Hola amigos, una nueva oportunidad de estar juntos aquí en Reavivados por su Palabra. Un espacio y una cita diaria para meditar y reflexionar sobre la Palabra de Dios. Hoy nos dedicamos al capítulo 9 del segundo libro de crónicas y así sucesivamente cada día enfocamos un capítulo de la Biblia y las aplicaciones de su mensaje a nuestra vida. Para contar con la bendición de Dios, pidámoselo en la oración. Señor, bendícenos ahora al meditar en tu palabra. Lo hacemos con necesidad y gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 del segundo libro de Crónicas nos cuenta la historia de la reina de Saba visitando a Salomón. Ella había escuchado de la fama, del poder, de las riquezas y sobre todo había escuchado de la sabiduría de Salomón. Así que entonces estaba muy curiosa e interesada de conocer el rey, su reino y apreciar en directo su sabiduría. Dice este capítulo que, movida por esa fama, juntó buenos presentes dignos para ese rey y al llegar eh, presentó todas sus preguntas. Dice el versículo 2 que Salomón respondió y nada hubo que Salomón no le contestara. Y al ver la reina de Saba, dice el versículo 3, la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, al ver los manjares, las habitaciones, los vestidos, los coperos, el, el comportamiento, quedó tan asombrada que en el versículo 5 confiesa, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto en realidad, ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me ha sido dicha, pues tú superas la fama que yo había escuchado. Por eso en el versículo 7 ella agrega, Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. ¡Qué bendición debe ser para los que trabajan contigo! ¡Qué privilegio! ¡Felices ellos! ¿no? Bienaventurados. Bendito también sea Jehová tu Dios, el cual te ha complacido colocándote sobre su trono como rey, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Miren todo lo que logra una conducta acertada en este caso de Salomón. Ustedes recuerdan los comienzos cuando Salomón fue sorprendido por una pregunta de Dios, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieres y te daré. Y Salomón pidió sabiduría. Sabiduría para tener un corazón íntegro, para administrar con justicia, para guiar al pueblo. Y Dios con agrado, con agrado, le dio lo que Salomón había pedido. Eso fue evidente en el comportamiento de Salomón, que generó fama más allá de sus fronteras. La reina de Saba vino por esa fama, trajo presentes, hizo preguntas, sintió y experimentó en directo y en persona la capacidad y la sabiduría de Salomón, pero al mismo tiempo expresó, qué bueno es los que trabajan contigo, pero además dijo, ah, dice, qué bueno es tu Dios, fue Él el que te dio esta sabiduría, fue Él el que te dio este reino y fue Él el que te bendijo para que puedas ser rey. Un pedido, Señor dame sabiduría, ¿Hasta dónde llega la influencia benéfica de un buen pedido hecho a Dios y de la respuesta de Dios a ese pedido del corazón de Salomón? Desde el versículo 13 en adelante, 
se nos habla de las riquezas y de la fama de Salomón. Quiere decir que aunque él no pidió riquezas, Dios después le dio como complemento de la sabiduría, le dio las otras cosas. Y entonces habla de, de los bienes, habla de, de las famas, habla de, de los escudos, del trono, de la vajilla. El versículo 22 dice que superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y que todos los reyes de la tierra, dice el versículo 23, procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. O sea que la gente estaba curiosa por escuchar la sabiduría que sabían era la sabiduría que Dios le había dado. O sea que Salomón manifestó claramente que no era algo natural de él, sino que era un don y un presente que recibió por la misericordia de Dios. En el versículo 26, dice que tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Acumuló el rey tanta plata como piedras había en Jerusalén, y cedros como higueras hay en la cefela. Sabiduría es la capacidad de Conocer y de hacer lo que es correcto. No es sabio solo el que conoce, sabio es el que hace. Nosotros estamos desafiados a conocer por experiencia lo bueno y por referencia lo malo sabio es el que conoce por referencia lo malo y por experiencia lo bueno lo conoce y lo hace pero por riquezas bienes fama y sabiduría que se tenga el ser humano pecador destituidos de la gloria de Dios, se dirige hacia la muerte. Y los hijos de Dios también mueren. Los que confían, los que creen, los que le aman, los que siguen su camino, los que hacen su voluntad, también enfrentan el paso inexorable de la muerte. Y el capítulo termina diciendo que después de haber reinado Salomón en Jerusalén por 40 años, durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó Roboán, su hijo. Qué triste que es llegar a viejo con las manos vacías, con los bolsillos vacíos y con las manos sin gastar, decía Martín Descalzo. Salomón llegó a viejo, habiendo gastado su vida para Dios. Qué triste que llegar a viejo con bolsillos vacíos y las manos sin gastar. Amigos, Usemos la vida que Dios nos ha dado hasta el tiempo que la misericordia y la soberanía de Dios lo determine. Usemos la vida en hacer el bien, como Salomón, en cumplir un propósito en la vida de utilidad, de servicio, de bendiciones, de gracia, de misericordia y de destinos de eternidad. En el silencio del programa en la oración privada y personal, dígale a Dios cómo quiere usar la vida que Él nos está dando.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la vida que nos das. Y como Salomón, te pedimos que nos des sabiduría para usarla correctamente, para tu honra, para tu gloria y para hacer tu voluntad. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la Palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la Palabra de Dios. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios.